Magkukwit na ba talaga si Herlin Budol sa Binibining Pilipinas 2022? Will it be a yes or a no? Kasi kakamatay lang po ng kanyang pinakamamahal na si Lola Biring. So nag-arrest po siya sa hospital. Kaya taos-puso po kami nagkikiramay sa kanya. And ngayon po ay kailangan niya ng karamay. First of all, condolence po sa pamilya ni Budol, lalong-lalo na kay Herlin Budol dahil po sa pagpanaw ni Lola Biring. So, unexpected po ang pangyayaring ito and hindi po talaga inaasahan ang kanyang biglaang pagpanaw. So, nakikiramay po kami and may your Lola rest in peace. And yung latest post ni Herlin Budol is yung location ng Budol ng kanyang lola. So, ayan guys, yung picture. So, yung um, pangalan ng um, place is Sympathy Memorial Park and Columbarium Chapel of Sympathy. Yung location niya is sa Quezon Avenue, Barangay San Isidro, Angono Rizal. So, yung open, yung oras kung pwedeng... Um, kung saan pwede kayong mag-visit is uh, I think open siya hanggang 11pm so mag-close siya 11.30pm pero I doubt kung mag-close yun kasi <clears throat> open sa lahat and pwede yung pumunta um, maraming expected na pupunta doon so kahit na busy oras na ng gabi and ayan po yung nangyari kay Uh, Lola Bering uh, during yung time ng pag-arrest niya nung time na nag-code blue ang hospital or yung area na yan so makikita natin yung reaction ni Herlin Budol na humahagulgul sa iyak tapos nagsasorry sa Lola niya and then um, yung actual na pag-CPR sa Lola niya so um, ganyan yung mga senaryo na nangyayari kapag nagko-code yung patient or yung tinatawag namin na code blue So, ang code blue means na kapag nagka-arrest na yung patient, flatline na siya. So, yan po yung ang ginagawa namin is kapag flatline na siya, syempre mag-propronounce na kami ng code blue and then mag, um, yung revival na ano na, i-prepare na namin yung crash cart tapos ayun na, i-ready na namin yung um, lahat ng pwedeng i-ready while waiting for the doctor to come. So, ayan po guys, may mga attempt, revival attempt, such as magbibigay kami ng epinephrine if yung patient, tsaka if yung watcher ng patient is uh, aggressive na gusto nilang mag-CPR. Pero kapag uh, do not resuscitate naman, is um, magpo-postmortem care na kami. Pero, um, syempre, there is an indication muna bago kami mag-pronounce ng mga code blue such as yung pinakita ko na video last time na dapat flat yung line sa sa kanyang cardiac monitor yung talagang flat na talaga wala na siyang pulse, wala na siyang uh, hinga, wala na siyang uh, zero yung blood oxygen niya tapos zero yung BP tapos talagang uh, flat and then pati sa ECG machine uh, if ayan, pinaflash ko yung ECG machine na kung saan flat na din talaga yung lalabas na result. So, ayan, uh, that will determine talaga na wala na yung patient. So, flat na talaga kahit na ilang beses kami nag-CPR, nagbigay ng epinephrine or atropine or kung ano-ano pang emergency uh, life-saving na gamot na, na sinaksak namin sa patient. Kung talagang no response sa medication, talagang pronounce. Um, there is a big possibility na ipropronounce siyang uh, dead na siya. So, ayan. And yes, nag-prepare. <laughs> Pinakita ko rin dyan sa, sa uh, video yung, yung death certificate. Tapos, uh, yun nga lang walang cadaver bag. Pero, magpo-post more tem ka. And then, lininisin mo lahat. I-disinfect lahat. And then, ikakadaver bag yung, yung body. And ipupunta na sa morgue para yung Um, yung katulad ng itong Sympathy Memorial Park or or yung mga funeral services na kinontak ng watcher or yung built-in na funeral services na kaalyado ng hospital is yung magpipick up ng body for embalment. Ayun na yung mangyayari. And yes, uh, <laughs> ganun ang senaryo kapag kaming mga nurse is 
nag uh, nagko-code sa aming area. And then the day before, so na hospital ang lola ni Herlin Budol. So pag-uusapan natin, bigla siyang nag-arrest siguro. Nag-arrest, I mean, uh, nagkaroon siya talaga ng uh, masamang masamang pakiramdam uh, the day before. So sinugod siya sa hospital and inexplain ko siguro yung itsura ng mother niya. So may mga nakakabit, naka IFC, meron siyang oxygen. Tapos, meron na siyang suero. So, naka-dextrose na siya. And may kita mo na very weak yung appearance ng kanyang lola. Tapos, may grimace talaga sa face niya. So, there is really something serious na, na, na parang nangyayat sa katawan niya. And yes, na-hospital. And um, na-intubate na rin pala ang lola niya. So, um, intubation meaning, hindi na niya kailangan, hindi na, hindi na niya kayang huminga para sa sarili niya. Kaya, kailangan talaga ng mechanical ventilator para magkaroon ng artificial respirator yung katawan niya. So, kung i-flashback ulit natin yung video, yung CPR, ang dami nakakabit sa kanyang na tubo. So, naka iti tube siya. So, kailangan talaga niya ng respirator para um, syempre to prolong the life of the patient. So, ayan, na-intubate siya. Pero, sa uh, kasama ang palad, nag-arrest talaga. And, kahit na nag-CPR, pero, ganun pa rin. Nag-declare uh, na death. So, Um, ano nangyari kay Herlin Budol uh, ngayon na nakaburo na ang kanyang lola? So, syempre, we should understand na this is an unfortunate event para kay Herlin Budol. So, lahat ng mga nakaschedule na activities niya is, uh, ano muna, post muna. Uh, that's why, um, yung day na yan is meron, meron nakaschedule na event ang binibini Pilipinas such as yung uh, pagbisita nila sa Pizza Hut. So, Pizza Hut is one of the major sponsors of Binibini Pilipinas. So, andyan ang mga Binibini Pilipinas 2022 Queens. And yes, uh, medyo risky yung pag-attend pag, <laughs> pag ng mga ganitong event, lalo na pag, pagdating sa pagkain because uh, ang sasarap ng pagkain, hindi mo siya mahihindihan. Kaya lang, you're in a beauty pageant. So, kailangan, you, know, you should be careful sa mga kinakain mo dahil baka mag-backfire yan kapag uh, nagpapakabusog ka palagi. So, may kita mo na yung mga girls, gusto kumain pero tinitipid talaga yung, <laughs> yung pizza kasi full of carbs ang pizza. Full of carbs, mataas ang calorie, mataas din ang kanyang sodium, sugar, fats. Kaya, yes, madali kang lumobo pag kumain ka naman <laughs> ng mga pizza. So, ayan, and wala po si Herlin Budol um, sa event na yan dahil we understand nasa budol po siya ng kanyang lola. So, um, I'm not sure kung um, absent din siya sa mga iba pang events. Kaya, wala muna siya for one week. And yes, uh, I think... And I'm sure na uh, the Binibinin Pilipinas Organization truly understands yung situation ni Herlin Budol katulad ng mga ganitong event. Um, understandable siya because hindi siya major event. Hindi siya yung parang competition na na, na malaki ang magiging uh, percentage ng criteria sa pagpili ng girls. So, mga mga event-event visit lang yung ginagawa nila ngayon. So, Um, yes, uh, understandable yung situation ni Herlin Budol. So, to answer the question, uh, magkakwit ba siya sa Binibini Pilipinas 2022? The answer is, hindi po siya mag-back out or hindi po siya magkakwit. Siyempre, ngayong uh, wala na ang kanyang lola at ang kanyang lola ay isa ng guardian angel na uh, magiging guide niya sa pageant. So, magkakaon pa si Herlin Budol ng mas malalim na hugot sa pagsali ng Binibining Pilipinas 2022. It's because yung kanyang pagsali ngayon is dedicated para sa kanyang lola na uh, sumakabilang buhay na. So, ang gagawin niya ngayon is magiging dedicated na siya, paghihirapan na niya yung uh, trainings niya. Of course, magiging seryoso na siya. Tapos, yung hugot niya na yan is magkakaroon pa ng deeper connection sa kanyang um, desire na makakuha ng Miss Grand International Crown. And yes, um, ito ang magiging daan niya uh, sa question and answer. Pwede niyang gamitin ito 
na um, as her um, as one of her cards para i-connect kung ano man yung questions na i-connect sa kanya na for example why do you want to win a crown for Binibini Pilipinas it's because syempre ang may answer niya is i want to dedicate my uh, stance my stint uh, in this pageant um, in uh, memorial of my Lola Biring so mga ganyan na banat so pani useful yan it's because um, isa ang lola niya sa nagpalaki sa kanya uh, pwede niya sabihin na it's because my lola bring um, is one of uh, the few people that uh, ay, nagpalaki sa kanya na uh, despite of having a broken family uh, si lola bring niya ang tumayo bilang isa, uh, bilang primary care provider ni Herlin or bilang nanay niya kaya parang nawalan siya ng nanay no nawala si Lola Berin. Although, syempre, andyan yung biological mother niya, pero yun nga lang, may family ng iba. Pero, correct me if I'm wrong dito, <laughs> sana hindi ako mabash about talking um, talking about sa family ni Herlin Budol. Pero, ang pinaka-point dito is, mas lalakasan pa niya ang kanyang loob pal sa Binibining Pilipinas. So, one of, uh, isa dyan is yung kanyang puspusang training sa uh, kagandahang Flores Camp. So, makikita nyo na dumalo si um, Rod Hill Flores sa unang araw ng burol ng kanyang uh, lola. So, andyan ang kanyang uh, pag uh, pageant na mentor. So, naiintindihan din ni, ni uh, Madam Rod Hill Flores na hindi mag-attend muna si Herlin Budol sa kanyang pagte-training uh, para asikasuhin yung burol ng kanyang uh, lola. So, for sure, siya ang main na uh, uh, mag-hold ng gastos sa burol and syempre siya yung lahat na mag-aasikasa sa burol ng lola niya. And together with yung mga yung mga sumusuport na kay Curly Budol, yung manager niya, yung kanyang uh, mga friends sa vlogging industry, so sigurado may mga maitutulong din sila para kay Curly Budol. So ayan, more training siguro sa pagbalik niya and yes, uh, I think um, sa drive dito, magkakaroon ng mas seryosong drive si Herlin Budol. Uh, mas, uh, alam yon um, kung ano yung mapapansin, mas magiging sensitive siya, lalong-lalo na sa mga comment section ng mga pageant fans or even sa mga bashers, baka magkakaroon pa siya ng more uh, sensitive na reaction kasi syempre, medyo down siya ngayon. Um, wala, parang yung isa sa mga support na system niya is uh, wala na sa poder niya. Pero, in any case na biglang magbago ang ang isip niya at mag-quit talaga sa Binibini Pilipinas, marami ang malulungkot sa pageant uh, world uh, including me kasi sayang naman, sinimulan na niya, nag-training pa siya, nag-sacrifice pa siya, nag-dedicate pa siya ng time niya and uh, hinold niya muna yung mga uh, projects niya sa GMA para lang sa Binibining Pilipinas tapos biglang sasabihin niya na magkukwit um, ang mangyayari if ever na magkukwit siya sa Binibining Pilipinas syempre meron at merong uh, naka-standby na papalit sa kanya tapos ang mangyayari din if ever na magkukwit siya sa Binibining Pilipinas ipagpapatuloy niya yung kanyang mga kontrata sa GMA Tapos, i-arrange na ni Wilbert Tolentino as her talent manager yung mga nakapilang endorsements niya. So, nasabi niya ata noon na nagkaroon siya ng problema dahil wala pang na -re remit sa kanya uh, na mga endorse, yung mga bayad ng endorse, na in-endorse niya. So, sa ngayon, I think may mga nakapilang bagong endorsements under new management kay uh, Wilbert Tolentino. Tapos, may mga nakapila din na projects niya sa GMA, uh, commercial, mga events na, pupu na nakapila sa kanya. Tapos, um, yung mga game shows. Ayun. So, hindi kawalan din ang Binibini Pilipinas kay Herlin Budol dahil hindi lang yung uh, hindi lang bilang pageantry ang um, naka, nakapila sa kanya or naka-align sa kanya kundi pati rin yung kanyang karera sa pag-aartista. And, oh, kahit na alisin natin yung uh, kontrata niya sa pag-aartista, meron siyang uh, strong fan base sa kanyang social media. So, makikita natin na vlogger si Herlin Budol with millions of followers. Hindi lang sa YouTube, uh, mas lalo sa 
Facebook, tapos sa TikTok, and then sa Instagram. So, she is ideally a social media superstar. Uh, yeah, superstar siya kasi sobrang laki ng kanyang followers sa social media. So, even though wala na siya sa pag artista wala na siya sa pageant, pwede siyang mabuhay at uh, maging successful sa pag-vlog. Uh, and remember, yung mga friends niya is mga uh, superstar din niya vlogger. So, may kolab-kolab na lang siya para at least mas magaan yung buhay, walang, walang stress uh, for as long as sa kanya yung YouTube channel, sa kanya yung Gmail account niya. Tapos, wala siyang, hindi siya magkakaroon ng problema pagdating sa remittance ng bayad sa kanyang vlogging. O, di ba? Kaya, yes, if ever man na mag-quit si Herlene Budol sa Binibining Pilipinas, maraming siyang options na pwedeng piliin. And, malalaki yung mga income na, na naka, nakapila sa kanya. So, okay. Okay, fine. So, yes, uh, for me naman, happy ako kung ano man ang decision na... na um, pag di decide ni Herlene Budol, mapay uh, continue pa, i- whether iko continue pa ba niya or hindi niya iko continue yung pagsali niya sa binibining Pilipinas. So it is still up to her. But for me, 99% <laughs> um, for me malakas ang feeling ko 99.9% na ito pagpapatuloy niya ang kanyang laban sa binibining Pilipinas 2022. So yes, I think wala nang makakapag Uh, pigil pa sa sa kutub ko and sa decision ni Herlin Budol na ipanalo niya ang kanyang karera sa pageantry. O, di ba? So, guys, uh, thank you kung nanonood pa rin kayo until in this uh, point of this video. So, if you want more pageant updates from me, yan, kapag gusto niyo pa ng more pageant updates, mga analysis, mga reviews ko, reaction ko, tapos mahabang mga videos ko, Why don't you try na mag-subscribe kayo dito sa channel ko, The Story of the Vlogs. Malay nyo, may mapupulot kayo na ideas, opinions dito sa vlog ko. And you can also follow me sa Instagram ko, The Story of Anthony. Facebook page, Twitter, and TikTok, The Story of Anthony. So, ayan guys. Thank you for watching and I do hope you are having a good day today. Basta, ingat lang po lagi. Wear face mask and avoid social distancing. Avoid social distancing. Uh, basta maintain social distancing pala yun. <laughs> o, diba? So, that's it. Guys, thank you so much. Mwah.